Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế đã phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, lãnh đạo khu vực Ly Khai ở Nagorno-Karabakh cho biết khoảng 120.000 người sắc tộc Armenia ở khu vực này sẽ rời đến Armenia. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục điểm nóng. Nhưng trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa công bố một số biện pháp nhằm hỗ trợ người dân ứng phó tác động của lạm phát. Theo đó, chính phủ Paris yêu cầu ngành nhiên liệu bán theo mức giá gốc và sẽ cấp khoảng 100 đô la Mỹ để hỗ trợ tiền nhiên liệu cho người lao động thuộc diện khó khăn nhất. Ngoài ra, chính phủ muốn có một thỏa thuận cắt giảm biên lợi nhuận trong lĩnh vực thực phẩm, đồng thời cáo buộc các doanh nghiệp ngành này đã duy trì mức giá cao bất chấp lạm phát đã bắt đầu giảm. Vấn đề này sẽ được đưa lên Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào ngày 27 tháng 9 tới. Vào cuối tuần qua, cuộc tuần hành tái hợp toàn quốc ở Anh đã thu hút khoảng 3.000 người tham gia biểu tình vẫy cờ các nước EU dọc tuyến đường Parkland, di chuyển hướng về phía quảng trường quốc hội để nghe phát biểu. Đây là cuộc tuần hành thường niên lần thứ hai được tổ chức sau khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu-EU và 7 năm kể từ khi Anh tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Theo số liệu mới nhất, tăng trưởng kinh tế tại Anh trong quý 2 năm nay chỉ là 0,2%, trong khi tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao là 6,3% so với mục tiêu đề ra là 2%. Hiện có tới 60% người dân Anh đã nghỉ việc ở lại EU. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng quay trở lại tuân thủ đầy đủ các cam kết của nước Cộng hòa Hồi giáo trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nếu các bên khác cũng sẵn sàng thực hiện hành động tương tự. Bên cạnh đó, thì Iran xác nhận vẫn tiếp tục hoạt động trao đổi gián tiếp với Washington. Động thái tích cực này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm ngày 24 tháng 9 trong bối cảnh tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang gặp nhiều bế tắc. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Hải quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển phía đông nước này nhằm củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ an ninh trong khu vực. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 9 tàu và 2 máy bay trinh sát của Hoa Kỳ và Hàn Quốc gồm 2 tàu ngầm Hàn Quốc, tàu khu trục Yuluk I-1, tàu khu trục US Sup trang bị hệ thống Ares và tàu tuần dương US Robust Mall. Nội dung huấn luyện bao gồm các cuộc tập trận chống tàu ngầm và bắn đạn thật. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang công du châu Phi với điểm dừng chân đầu tiên tại Kiboti, một quốc gia Đông Bắc Phi. Tại đây, ông chủ lầu năm góc thảo luận về các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương cũng như là sự ổn định khu vực. Tiếp theo, ông Austin sẽ tới Kenya và Angola với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác và an ninh trong khu vực. Tại cả Kiboti và Kenya, ông Austin dự kiến đều sẽ đến thăm lực lượng đồn trú của Hoa Kỳ. Một khoang tàu vũ trụ của cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã được thả bằng dù xuống sa mạc bang Utah hôm ngày 24 tháng 9, mang theo mẫu vật lấy từ bề mặt tiểu hành tinh Bennu gần trái đất. Đây là mẫu vật lớn nhất thu thập được từ trước đến nay trên bề mặt một tiểu hành tinh. Nhóm các nhà khoa học và kỹ thuật viên đã túc trực để lấy mẫu vật và sẽ được mở lại trung tâm vũ trụ Johnson trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9, trước khi được chia nhỏ và gửi tới 200 nhà khoa học ở 60 phòng thí nghiệm trên khắp thế giới để nghiên cứu. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Tổng thống Emmanuel Macron hôm ngày 24 tháng 9 cho biết Pháp sẽ rút quân và nhà ngoại giao khỏi Niger sau khi cuộc đảo chính của lực lượng quân sự tại nước này. Theo kế hoạch, khoảng 1.500 binh sĩ Pháp sẽ rời khỏi Niger sức trước cuối năm nay. Và động thái này được cho là sẽ giáng một đòn mạnh vào các hoạt động chống khủng bố của Pháp ở CH và ảnh hưởng của Pháp trong khu vực. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 2 của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng Pháp đã quyết định đưa đại sứ và các nhân viên ngoại giao trở về Pháp và dừng hợp tác quân sự với chính quyền Niger hiện nay. Ông Macron cho biết thêm, hoạt động rút quân sẽ diễn ra trong những tháng tới. Hôm nay tôi thông báo Pháp đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác quân sự với chính quyền Niger hiện tại vì họ không còn nhằm mục đích chống khủng bố nữa. 
đây là sự kết thúc của sự hợp tác. Quân đội rút về sẽ được tổ chức trong những tuần hoặc tháng tới. Dù chấp nhận yêu cầu của lãnh đạo phe đảo chính, Tổng thống Macron tái khẳng định quan điểm Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum là người có thẩm quyền hợp pháp duy nhất của Niger. Trước đó, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào tháng 7. Lãnh đạo phe đảo chính sau đó hoãn thỏa thuận hợp tác quân sự với chính phủ Pháp và yêu cầu quân đội Pháp rời đi. Các lãnh đạo quân sự Niger vào tháng 8 yêu cầu đại sứ Pháp xin Van Itte rời đi, thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của ông, trong khi phía Paris từ chối yêu cầu. Tuần trước, ông Macron tuyên bố rằng quân đội Niger đang bắt ông Itte làm con tin bằng cách ngăn chặn việc giao thực phẩm đến đại sứ quán Pháp. Niger, Mali và Burkina Faso đã tuyên bố thành lập liên minh quân sự vào tuần trước. Mali và Burkina Faso đều cam kết ủng hộ Niger trong trường hợp cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS can thiệp quân sự sau cuộc đảo chính và việc ký kết Hiệp ước Quốc phòng chính thức hóa thỏa thuận này. Bộ trưởng Quốc phòng Mali Abdoulaye Diop nói với hãng tin Reuters rằng Liên minh các quốc gia Sahel này cũng sẽ hợp tác cùng nhau để chống khủng bố và đảm bảo biên giới chung của họ. Khoảng 1.500 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger sau khi Pháp đình chỉ các hoạt động quân sự ở Mali và Burkina Faso, nơi đã xảy ra các cuộc đảo chính tương tự. Căn cứ của Pháp ở Niger là một trong những căn cứ lớn nhất ở vùng Sahel. Khi việc rút quân hoàn tất, Pháp sẽ chỉ còn vài chục binh sĩ tại Cộng hòa Sát. Giới chức Venezuela mới đây tiến hành chiến dịch chấn áp nhằm lập lại trật tự tại nhà tù Tocoron, bang Aragua phía bắc của Venezuela. Chiến dịch với sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ được lên kế hoạch trước đó một năm. Giới chức Venezuela mới đây tuyên bố đã tái kiểm soát nhà tù Tocoron ở bang miền Bắc Aragua sau chiến dịch chấn áp quy mô lớn đã được lên kế hoạch trong một năm. Theo Bộ Nội vụ Venezuela, lực lượng hành pháp đã huy động 11.000 cảnh sát và binh sĩ với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, triệt phá thành công, hang ổ của âm mưu và tội phạm. Tại đây, lực lượng đã tịch thu nhiều máy đào bitcoin, súng phóng lựu, súng máy, cùng hàng nghìn băng đạn trong nhà tù. Khoảng 6.000 phạm nhân đã được chuyển đến các cơ sở khác nhằm tái cấu trúc nhà tù Torocon. Ngoài ra, giới chức cũng phát hiện các đường hầm cho phép phạm nhân trốn ra khỏi nhà tù, đồng thời bắt giữ 4 giám thị nhà tù với cáo buộc đồng lõa. Chính quyền Venezuela cho biết sẽ xử lý nghiêm các phạm nhân và đồng phạm, đồng thời đánh giá chiến dịch thành công này đã giáng một đòn mạnh vào các nhóm tội phạm. Nhà tù Torocon là nơi Hector Rutenford Guerrero Flores, thủ lĩnh băng đảng Chende Aragua, đang thụ án 17 năm tù vì giết người và buôn ma túy. Theo tổ chức giám sát nhà tù Venezuela OVV, Flores cùng các tay sai hàng đầu đã rời khỏi nhà tù và trốn ra nước ngoài một tuần trước khi chiến dịch vây ráp diễn ra. Chúng tôi sẽ cố gắng bắt giữ tất cả bọn chúng, thậm chí ở nước ngoài, nếu một số thành viên, đồng phạm hoặc những người có liên quan đến các nhóm này bỏ trốn. Chúng tôi sẽ tóm gọn tất cả vì chúng tôi đang thúc đẩy sự phối hợp ngoại giao. Trong nhiều năm qua, Nhà tù Torocon đã bị băng đảng của Flores chiếm dụng làm căn cứ hoạt động, lên kế hoạch thực hiện nhiều tội ác như tống tiền, bắt cóc và buôn người. Thậm chí, băng đảng này còn lập nhiều tiện ích giải trí như bể bơi, hộp đêm và sở thú. Băng đảng Chende Aragua hoạt động không chỉ tại Venezuela, mà còn nhiều quốc gia Mỹ Latin khác. Người gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh đã bắt đầu một cuộc di cư hàng loạt bằng ô tô để tới Armenia sau khi phe ly khai ở khu vực này và Azerbaijan đạt lệnh ngừng bắn dưới sự trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Dự kiến có tới khoảng 120.000 người Armenia rời Karabakh trong thời gian tới. Ở trung tâm Nagorno Karabakh, người dân đã cố gắng đổ đầy nhiên liệu và bắt đầu lái xe dọc hành lang Lachin về phía biên giới với Armenia. Còn tại sân bay ở Stepanakert của Nagorno Karabakh, hàng trăm người, chủ yếu là trẻ em và người lớn tuổi, tìm kiếm sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và hy vọng có thể sang được Armenia. Trong khi đó, các nhân viên của Hội chữ thập đỏ làm nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ người di cư từ Karabakh đến làng biên giới Konitzer của Armenia khi họ di chuyển bằng xe ô tô và xe cứu thương. Một tuyên bố của chính phủ Armenia cho biết, 1.050 người từ Nagorno Karabakh đã vượt biên sang Armenia tính đến 10 giờ tối qua theo giờ địa phương. Lực lượng ly khai Armenia ở Karabakh, một vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, đã buộc phải ngừng bắn vào tuần trước sau hoạt động quân sự kéo dài 24 giờ của quân đội Azerbaijan. Chính quyền Karabakh cho biết, 99,9% người Armenia 
khoảng 120.000 người sẽ rời khỏi Nagorno-Karabakh do không muốn sống như một phần của Azerbaijan. Tất cả những người bị mất nhà cửa do hoạt động quân sự của Azerbaijan và muốn rời đi sẽ được lực lượng gìn giữ hòa bình Nga hộ tống đến Armenia. Cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, nếu điều kiện sống thực thụ không được thiết lập cho người sắc tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh và không có cơ chế hữu hiệu nào để bảo vệ họ, thì rời khỏi quê hương là cách duy nhất. Ông Pashinyan cũng cho biết, Cherevan sẵn sàng tiếp nhận mọi người sắc tộc Armenia từ vùng Nagorno-Karabakh đến đất nước mình. Trước đó, Tổng thống Azerbaijan Inham Iliev khẳng định toàn bộ 120.000 người sắc tộc Armenia tại vùng Nagorno-Karabakh sẽ có quyền tham gia bầu cử tại Azerbaijan, hưởng chính sách giáo dục của nhà nước và tự do thực hành nghi lễ thiên chúa giáo tại đất nước tín đồ Hồi giáo chiếm đa số này. Dự kiến, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Inham Iliev sẽ tiến hành gặp gỡ ở Tây Ban Nha vào tháng 10 cùng với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Lần gần đây nhất, ông Pashinyan và ông Iliev gặp gỡ là vào tháng 7 tại thủ đô Bruxelles, Bỉ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với tên gọi có nghĩa là thắp sáng, tòa soạn báo Milan với 100% nhân sự là nữ đã thành công vượt qua mọi định kiến xã hội để mang đến cho độc giả tại Somalia những bài viết chất lượng về những góc quất, những điều bị coi là cấm kỵ tại quốc gia châu Phi này. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô Fathi Mohamed Ahmed là nữ tổng biên tập của tòa soạn báo Bilan, tờ báo đầu tiên và duy nhất tại Somali với nhân sự toàn là nữ. Được phát hành hàng ngày, tờ báo hướng tới phục vụ tin tức cho người dân địa phương và đôi khi có những bài viết hướng tới độc giả quốc tế. Các tin bài đều xoay quanh những chủ đề thường bị coi là nhạy cảm ở Somali như vấn nạn ma túy đối với phụ nữ, phụ nữ sống chung với HIV, bệnh bạch tạng hay các chuyện riêng tư của các cô gái. Mặc dù còn được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, UNDP, bảo trợ, thành công không hề dễ dàng đối với Ahmed và các cộng sự. Thỉnh thoảng, lý trí của tôi lại nói rằng mình không thể tiếp tục công việc này vì quá nguy hiểm và chịu sức ép từ xã hội. Nhưng đây là nghề nghiệp tôi đam mê từ bé và là giấc mơ luôn sống trong tôi. Theo tổ chức nhà báo không biên giới, với hơn 50 phóng viên bị sát hại từ năm 2010, Somali là quốc gia châu Phi nguy hiểm nhất đối với những người làm báo. Ủy ban bảo vệ nhà báo xếp Somali vào thứ hạng cuối cùng trong chỉ số nguy hiểm toàn cầu, xét theo số vụ sát hại nhà báo chưa được giải quyết, tính theo phần trăm dân số của một quốc gia.